ஹலோ வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம ஒருத்தவங்கள்ட்ட போயிட்டு நீங்கள் சிகரெட் குடிக்காதீங்க தண்ணி அடிக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கேட்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்க அதுவே சிகரெட் குடிக்காமல் இருந்தால் தண்ணி அடிக்காமல் இருந்தால் அதில் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட சொல்லி நீங்கள் சொல்கிற ஒரு கருத்தை சொல்லி பாருங்கள் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது காது கொடுத்து கேட்பாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டெப்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா எப்படி மனுஷங்களை வந்து நம்ம வழிக்கு கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் எந்த புக்கில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஹவு டு வின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பீப்புள் அப்படிங்கிற புக்கில் ஃபோர் பார்ட்ஸாக இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு டூ பார்ட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கு எத்தனாவது சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தேர்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ தேர்ட் பார்ட்டோட ஹெடிங் என்னது அப்படின்னா ஹவு டு வின் பீப்புள் டு யுவர் வே ஆஃப் திங்கிங் அப்படிங்கிறது அப்படின்னா என்னதுன்னா நம்ம இஷ்டப்படி மனுஷங்களை நம்ம வலிக்கு கொண்டு வர்றதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படின்ட்டு இந்த இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டோட்டலாக டுவெல் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது நான் இதில் வந்து ரிப்பீட் ஆகாத ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் உங்கள் கூட இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ சாப்டர்ஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த புக்கை பற்றி நான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போதே எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா நிறைய கதைகளோட தான் ஆத்தர் வந்து இதில் ஒரு ஒரு கான்செப்டையும் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இதுலேயும் வந்து தனித்தனி பாட்டாக போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுலேயும் நிறைய கதைகள் வரும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் எல்லாமே ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் நம்ம ரியல் டைம் லைஃபுக்கு இது எல்லாமே சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னே நான் சொல்வேன் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நிஜமாகவே ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் குட்டான ஒரு லைஃப் வாழலாம் அப்படிங்கிறத நான் படித்ததில் எனக்கு பர்சனலாக தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் ஓகேவா ஸோ இதை நீங்களும் எல்லா ஸ்டெப்ஸும் இல்லைனா கூட ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்களேன் உங்கள் லைஃப்பில் எவ்வளோ பெரிய சேஞ்சஸ் வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் இல்லையா ஸோ அது என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்போட ஹெட்டிங் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா யூ கான்ட் வின் அன் ஆர்குமெண்ட் ஓகேவா ஸோ இதிலே தெரிஞ்சிருச்சு நம்மளால் ஆர்குமெண்ட்டில் வின் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கு ஒரு கதை சொல்கிறாங்க டியூரிங் வேர்ல்ட் வார் டூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபேமஸ் பர்சன் ஒருத்தர் இருக்காங்க அவருக்கு ஒரு மேனேஜர் இருக்காங்க அந்த மேனேஜரால் தான் வந்து நிறைய வெற்றிகள் வந்து அவங்க பார்த்தாங்க வேர்ல்டு வார் டூவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே போனாலும் அவருக்கு நிறைய பாராட்டு விழாக்கள் தான் நடக்குது ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து அப்படின்னு நிறைய பாராட்டு விழா நடக்குது இவருக்கு ப்ரைவேட்டாகவும் ஒரு பாராட்டு விழா ஒரு ஊரில் வச்சிட்ருக்காங்க அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாராட்டு விழாவில் நிறைய அந்த ட்ராமாஸ்லாம் நடக்கும் இல்லையா அந்த ட்ராமாஸ் நடக்கும்போது ஒருத்தவர் ஷேக்ஸ்பியரோட கோட் வச்சு ஒரு ட்ராமா பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த மேனேஜர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த வந்து ஷேக்ஸ்பியரோட அந்த இதில் வராது இது வந்து பைபிள்லேருந்து எடுத்த கோட் அப்படிங்கிறாரு ஆனால் எதிர் எதிர்த்து அதை சொன்னாங்க இல்லையா ஷேக்ஸ்பியர் கோட் தான் அப்படின்ட்டு அவருக்கும் இவருக்கும் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை வந்துடுது இல்லை இல்லை இது ஷேக்ஸ்பியரோட கோட் தான் நீங்கள் தப்பாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அங்கே அவருக்கு பாராட்டு விழா நடக்க வந்த அந்த சூழ்நிலை என்னவாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு சண்டை இடம் மாதிரி அப்படியே மாறிடுச்சு உடனே அவரோட ஃப்ரெண்ட் அங்கே இருக்கிறாரு யார் அந்த மேனேஜர் இருந்தார் இல்லையா அவரோட ஃப்ரெண்ட் அவர்கிட்ட கேட்குறாரு உனக்கு இது தெரியும்ல இது வந்து ஷேக்ஸ்பியரோட ட்ராமாலேருந்து தானே எடுத்த கோட்டு இவர் பார் பைபிள்லேருந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கிறார் ஆனால் அவர் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்லிடுறாரு இல்லை இல்லை இது பைபிள்லேருந்து எடுத்த கோட் தான் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆர்குமெண்ட் அங்கே அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுது அங்கே இருக்கிறவங்களும் போயிடுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த மேனேஜர் அவரோட ஃப்ரெண்டுகிட்ட கேட்குறாரு இது உனக்கு தெரியும் தானே இது வந்து இந்த ஷேக்ஸ்பியர் கோட் தானே நீ ஏன் அவங்கள்ட்ட சொல்லலை அப்படிங்கிறாரு ஆமாம் எனக்கு தெரியும் இது சொல்கிறதுனால இதில் அந்த ஆர்குமெண்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆக போகுது எதுவுமே இல்லை அவர் உங்ககிட்ட எந்த ஒரு சஜஷனுமே கேட்கல நீயாக தான் வாலண்டியராக போய் சொல்கிற இதனால் ஆர்குமெண்ட்டு அதிகமாகுது ஸோ தேவையில்லாத ப்ராப்ளத்தை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் எப்படி செஞ்சேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஃப்ரெண்ட் வந்து சொல்கிறார் ஸோ இதில் நம்மளும் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஆர்குமெண்ட்டுமே நமக்கு என்ன கொடுக்காது அப்படின்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் தராது நெக்ஸ்ட்டு அதனால் எந்த ஒரு யூஸும் கிடையாது நீங்கள் என்ன தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அந்த விஷயம் கரெக்டாக சொன்னாலுமே அதை ஆப்போனண்ட் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க அவங்களுடைய பாயிண்டில் இருக்கிற அதை தான் டிஃபெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க ஸோ ஆத்தர் சொல்கிற ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னது அப்படின்னா நம்மளால் எந்த ஒரு ஆர்குமெண்ட்டையும் வின் பண்ண முடியாது மெயினாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்குமெண்ட்டை வின் பண்ணணும் அப்படின்னு
டோன்ட் சே யூ ஆர் ராங் யாருமே நீங்கள் தான் தப்பு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து அதை கேட்க மாட்டாங்க அப்படி நீங்கள் சொல்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களோட ப்ரைடை நம்ம வந்து அந்த இடத்துல உடச்செறிஞ்சிடறோம் அவங்களுக்குள்ளே ஒரு வந்து தாழ்வு மனப்பான்மையை நம்ம வந்து உருவாக்கிடறோம் அவங்களுக்குள்ளே ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும் நம்ம செய்கிறதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னு அதுவும் அவங்கக்கிட்டேருந்து போயிடும் இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்க அவங்களே என்ன ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க சொன்னதெல்லாம் கரெக்டு தான் அப்படிங்கிறத டிஃபெண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கூட இன்னும் மேலே மேலே சண்டைக்கு தான் வர ஆரம்பிப்பாங்களே தவிர நம்ம சொல்கிறது நீ தப்புன்னு சொன்ன உடனே யாரும் காது கொடுத்து கேட்க மாட்டாங்க அதுக்கு தான் ஒரு ஃபேமஸ் கோட் ஒன்று இருக்குது பி வைசர் தென் அதர் பீப்புள் இஃப் யூ கேன் பட் டு நாட் டெல் தம் ஸோ அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம வைசராக இருந்தாலும் அதை மற்றவங்கள்ட்ட சொல்லக்கூடாது நம்ம வைசராக நம்ம என்னென்ன வேலை நம்மளால் செய்ய முடியுமோ அதை மட்டும் செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் செகண்ட் பாயிண்ட் தென் தேர்ட் பாயிண்ட் என்னது அப்படின்னா நம்ம மற்றவங்கள ராங் ராங்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஆனால் நம்ம தப்பு பண்ணாலும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை ஒத்துக்கணும் அதில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லி ஆத்தர் அவர் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு ஸ்டோரியே சொல்கிறார் ஆத்தர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ஃப்ரீ டைமில் அவங்க வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பார்க்கில் அவங்க டாக் வந்து அழைச்சிட்டு போயிட்டுருக்காங்க அழைச்சிட்டு போகும்போது என்ன பண்ணல அதை வந்து கட்டலை சும்மா ஃப்ரீயாகவே விட்டுறாரு அந்த டைமில் ஒரு போலீஸ் வராங்க போலீஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்படி நீங்கள் பண்ணுறது வந்து சட்டவிரோதமான செயல் ஏன்னா இங்கே வேறு யாராவது வந்து விளாண்டாலோ குழந்தைங்க அவங்கள போய் இந்த டாக் வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ரொம்ப தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு உடனே ஆத்தர் என்ன சொல்லிடுறாரு சாரி இனிமேல் நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாள் அந்த பார்க் பார்த்தோம்னா அந்த ஆத்தர் வந்து திரும்பவும் டாக்லாம் கட்டி அழைச்சிட்டு போயிட்டு வந்துட்டுருக்காரு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் கழிச்சு என்ன ஆகிடுது சரி யாரும் தான் இந்த இதில் இல்லையே அந்த டாக் ஃப்ரீயாக விளாடட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைம் என்ன பண்ணிடுறாரு அந்த டாக் வந்து கட்டாமல் ரிலீஸ் பண்ணி விளாட விட்டுருக்காரு கரெக்டாக அந்த டைமு போலீஸ்ட்டை மாட்டிக்கிட்டார் இந்த டைம் என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா ஆத்தர் அவராக டேரெக்டாக போலீஸ்ட்டை போயிட்டு சாரி சார் நான் தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட்டோ நான் அதை ஏற்றுக்கிறேன் நான் அது வந்து தெரிஞ்சு பண்ணலை யாருமே இந்த இடத்துல இல்லை அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் அப்படி பண்ணிட்டு அவராகவே வாலண்டியராக என்ன பண்ணுறாரு செல்ஃப் கிரிட்டிசைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றாரு அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த போலீஸ் மேன்னா ஓகே ஓகே இங்கே தான் யாரும் இல்லை இல்லை அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் வந்து இதை வச்சு இது மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவராக வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுறார் ஓகேவா ஸோ இதுலேருந்து ஆத்தர் நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுற விஷயம் என்னது அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னது அப்படின்னா நம்மள்கிட்ட இருக்கிற எனிமி கூட நமக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இன்னொரு இது என்னதுன்னா நம்மளோட ப்ராப்ளம் நம்ம உண்மையை சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்ளமும் ஈஸியாக சால்வ் ஆகிடுது அப்படிங்கிறது தான் இன்னொரு இது ஸோ இந்த இடத்துல போலீஸ் அவருக்கு என்ன தேவைப்பட்டது அப்படின்னா ஒரு ஃபீலிங் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு எதனால் அப்படின்னா நம்ம இருக்கிறத எல்லாருமே வந்து இது பண்ணணும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் அவர் எப்படி பண்ணார் அப்படின்னா ஆர்டராக போட்டார் இப்போ அடுத்த டைம் வந்து அவர் வந்து தன்னைத்தானே தாழ்த்திக்கிட்டு அட்மிட் அவர் பண்ண தப்பை வந்து ராங்னு சொல்லி இவர்கிட்ட அவர் வந்து பெரியால் மாதிரி காட்டினதுனால அவர் என்ன பண்ணிட்டாங்க அவர் செஞ்ச தப்பை வந்து மன்னிச்சு ஓகே இனிமேல் இப்படி பண்ணாதீங்கிறது சட் சட்டிலாக சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பிட்டார் ஸோ தேர்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னது அப்படின்னா நம்மளோட தப்பை வந்து நம்மளாகவே போய் ஒத்துக்கிட்டால் அது நல்லது அப்படிங்கிறது தென் ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அ ட்ராப் ஆஃப் ஹனி அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்கில் இருக்குது த ட்ராப் ஆஃப் ஹனி எதுக்கு அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் அப்புறம் ஆன சூப்பர் மெத்தட் அப்படின்னே சொல்லலாம் இதிலே ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறாங்க ஒரு ஹவுஸ் ஓனர் ஒரு டெனண்ட் இருக்கிறாங்க அந்த டெனண்ட் அவங்களோட அந்த டைம் பீரியட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வீடை காலி பண்ணணும் இல்லை அங்கேயே இருக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் அமௌண்ட் கூட கொடுத்து அந்த வீட்டிலே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த டெனண்ட் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால அவரால் அதிகமான பணம் கொடுக்க முடியல ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஹவுஸ் ஓனர்கிட்ட வந்து சொல்கிறாரு நான் இந்த மாதிரி வீடை காலி பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப இந்த வீடு பிடிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி வீட்டில் நான் இது வரைக்கும் நிறையா வீடு மாறி இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு வீடுமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு இதை கேட்டு ஹவுஸ் ஓனர் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாரு எதனால் அப்படின்னா இவர் அதிகமான பணம் வாங்குறதுனால அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த வீடை பற்றி குறை சொல்லிட்டோ அந்த மாதிரி தான் சொல்லிட்டு போகிறாங்க உடனே அவர் வந்து அந்த அப்ரிஷியேஷனை ஏற்றுக்கிறாரு ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வராருன்னா ஓகே நீங்கள் இந்த வீடு பிடிச்சிருக்குன்னா நீங்களே இங்கே இருக்கலாம்ல அப்படிங்கிற சொல்லும்போது
ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம எது சொன்னாலும் நோ சொல்லணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதுலேயே நம்ம கூட பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் அவங்கள்ட்ட ஏதாவது நல்லது சொன்னாலும் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நோ நோ அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ ஆத்தர் நம்மளை வந்து ஒரு சைக்காலஜிக்கல் கான்செப்டை வந்து ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறார் அது என்னது அப்படின்னா ஒரு மனுஷனை நம்ம வந்து நாலு எஸ் அவர் வாயிலேருந்து நம்ம சொல்கிறதுக்கெல்லாம் சொல்ல வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அஞ்சாவதாக கண்டிப்பாக நம்ம எது சொன்னாலும் அவர் எஸ்ன்னு தான் சொல்லுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபேக்ட் இருக்குது இதுக்கும் ஒரு கதை சொல்கிறாங்க ஒரு மோட்டரா எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி இருக்குது அங்கே ஜோசப் அலைஸ் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஆர்டர் ஒரு கம்பெனிகிட்டேருந்து எடுத்துடுறாரு ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாதி இது அவங்க செஞ்சு அமுச்சு விட்றாங்க அமுச்சதுக்கப்புறம் அந்த பெரிய ஆர்டர் வாங்கினாங்க இல்லையா அவங்க இவருக்கு ஃபோன் பண்ணி உங்களோட மோட்டார்லாம் ரொம்ப சூடாகுது அதனால் மிச்சம் இருக்கிற அந்த ஆர்டர்ஸை நான் வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு ஸோ அந்த மோட்டார் வித்தார் இல்லையா அவர் எந்த ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டும் பண்ணலை எதுவுமே அவர் வந்து கோவமும் பண்ணலை அவர் ஃபோன்லேயே பொறுமையாக கேட்குறாரு உங்கள் மோட்டார் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டாண்டர்டை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு அவர் எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ உங்களோட ரூம் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாரு அது செவன்ட்டி டு ஃபேரண்ட்டி கிரேட் இருக்குது அப்படிங்கிறாரு நார்மலாக மோட்டரோட இது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறாருனா செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதை அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நார்மலாக ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி ஃபேரண்ட்டி கிரேட் இருக்கிற ஒரு பாயிலிங் வாட்டரை நம்ம தொட்டால் நம்ம கை சுடுமா சுடாதா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாரு அதுக்கும் அவர் எஸ்ன்னு சொல்கிறார் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இது நார்மலான ஹீட் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது எக்ஸ்ட்ரா எந்த ஹீட்டும் நாங்கள் சென்ட் பண்ண மோட்டார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலை ஸோ அதை நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் இனி நீ இதுலேயும் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா நான் வந்து என்னோடய ஆர்டரை வந்து நான் வந்து கேன்சல் பண்ணுறதை ஒத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லிடுறார் இதை கேட்டு அந்த பெரிய ஆர்டர் கொடுத்தார் இல்லையா அவர் உட்காந்து யோசிக்கிறார் யா கரெக்டு தான் இது ஏன்னா இந்த மோட்டர் கரெக்டான ஸ்டாண்டர்டில் தான் இருக்குது எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கொடுத்த அந்த ஆர்டரை வந்து அவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாரு ஸோ இதுதான் என்ன அப்ரோச்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எஸ்எஸ் அப்ரோச் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு ஒரு நாலஞ்சு கேள்விகள் அவங்களுக்கு சாதகமாக கேளுங்க ஒரு காமன் கிரவுண்ட் செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக அவங்க நம்ம எது சொன்னாலும் சரின்னு சொல்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அதான் வந்து எஸ்எஸ் அப்ரோச் நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமான ஒரு இது கோஆப்ரேஷன் மற்றவங்கக்கிட்டேருந்து நம்ம ஒரு கோஆப்ரேஷன் நம்ம ஒரு கெயின் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த ஸ்டெப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த கம்பெனியில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஐடியாவை நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நினப்போமா இல்லை நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்களோட ஐடியாஸை நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நினைப்போமா எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட ஐடியா வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் நினைப்போம் ஸோ அதை தான் ஆத்தர் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு எல்லா இடத்துலையுமே நம்மளோட ஐடியாஸ் தான் மேலோங்கி இருக்கணும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நம்ம ஆப்போனண்ட் ஏதாவது நம்ம கிட்ட டிமாண்ட் பண்ணி வராங்க அப்படின்னா அவங்க ஐடியாஸை தான் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஃபில்ஃபில் பண்ணி கொடுக்கணும் அவங்களுடைய ஐடியாஸை மாற்றி நம்ம ஐடியாஸை அவங்களுக்கு வந்து இன்சிஸ் பண்ணவே கூடாது அது எப்போவுமே வந்து கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம் இதுதான் வந்து அடுத்து முக்கியமான பாயிண்ட்டாக சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க இது நிறையா புக்ஸில் நீங்கள் கேட்டிருப்போம் ஓகேவா இருந்தாலும் இந்த புக்கில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி சொல்கிறாங்க நான் அதை என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் கல்யாணம் ஆகிட்டு வராங்க அந்த ஒய்ஃப் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளாக அவங்களுக்கு வந்து கார்டனிங்கில் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது ஸோ நாலு வருஷமாக அவங்க ஹஸ்பண்டும் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்துருக்காரு ம் ஆனால் அவங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கார்டனிங் தான் அவங்களுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிவிட்டு ஒரு சர்டன் பீரியடுக்கு அப்புறம் அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆத்தரோட அந்த கிளாஸஸ்லாம் அட்டன் பண்ணுறாங்க அப்படி அட்டன் பண்ணும்போது தான் அவருக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுது என்னது அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவ்லேருந்து பார்க்காம அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவ்லேருந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு விஷயம் நமக்கு தெரியுது சாமோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவ்லேருந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா ஒரு அஃபெக்ஷனும் ஒரு அட்டென்ஷனும் அவருக்கு தேவைப்படுது இதுவே அவங்க ஒய்ஃபோட இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அவங்க எவ்வளோ நாள் ஃபுல்லாக வீட்டில் வேலை செய்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு ச கொஞ்ச நேரம் தான் கிடைக்குது அவங்களுக்குன்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது அவங்க அதை வந்து கார்டனிங்காக செலவு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ரெண்டு விஷயம் தெரியுது ஸோ அன்னைக
அப்புறம் அவங்க வளர்ந்த விதம் அவங்களுடைய சரௌண்டிங்ஸ் எல்லாமே வேற 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 மாதிரி தான் இருக்கும் இதுக்கும் ஆத்தர் அவர் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு ஸ்டோரி எடுத்திருக்காரு அது என்னதுன்னா ஆத்தர் வந்து ஒரு ரேடியோ ஸ்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ராங்காக என்ன பண்ணிடுறாரு ஒரு ஊரை பற்றி தப்பாக ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுறாரு அதை கேட்ட அந்த ஊர்க்காரவர் அவங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் போடுறாங்க நீங்கள் பண்ணது தப்பு இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு லெட்டர் போடுறார் இதை பார்த்தா ஆத்தர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா நம்ம தெரியாமல் கூட அதை செஞ்சுருந்துருக்கலாம் அதையும் அவங்க வந்து இக்னோர் பண்ணாமல் இது ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு அவர் கோவம் வருது ஆனால் கோவப்பட்டு அவர் எதுவும் பண்ணாமல் திரும்ப அவங்களுக்கு ஒரு ரிப்ளை பண்ணுறாங்க சாரி நான் பண்ணது தப்பு தான் நான் சொன்னால் நான் வந்து சரியாக வந்து புக்ஸ் அதை பற்றி படிக்கலை மன்னிச்சிருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருக்கார் ஸோ அந்த பர்சன் அவர் திரும்ப ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிவிட்டு பரவாயில்ல சார் இது நான் அந்த ஊர்லேருந்து வந்திருக்கேன் நீங்கள் அந்த அந்த ஊரை பற்றி தப்பாக சொன்னதுனால தான் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடுச்சு மற்றபடி வேறு எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருக்குமே என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா ஒரு நார்மலான ஒரு பேச்சு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இதுதான் ஆத்தர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒரு ஒருத்தவங்க வளர்ந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுடைய ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை வந்து கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆத்தர் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டாக ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காரு அது என்னதுன்னா வென் நத்திங் எல்ஸ் ஒர்க் ட்ரை திஸ் இது வரைக்கும் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டை ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா அதுக்கும் இது ஒரு ரூஸ்வெல்ட் பிரசிடென்ட் அவருடைய லைஃப் ஸ்டோரியை எடுத்திருக்காரு ரூஸ்வெல்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நியூயார்க்கில் ஒரு கவர்னராக இருந்திருக்கார் அவருக்கு வந்து போட்டி போட்டு பிரசிடென்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு பெரிய ஆசையெல்லாம் கிடையாது ஆனால் அவர் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா உனக்கு தைரியம் இருந்தால் உன்னால் முடிஞ்சால் நீ பிரசிடெண்ட்டாக ஆகி காட்டு அப்படின்னு சொல்லி சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்படி அவர் சேலஞ்ச் பண்ணது தான் அவர் வந்து ஒரு அமெரிக்காவோட பிரசிடெண்ட்டாக ஆனதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணமாக ஆணுச்சு அப்படிங்கிறதையும் அவர் ஒரு பேட்டியில் பதிவு பண்ணியிருக்கார் ஸோ இதை தான் ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காரு மக்கள் மத்தியிலையும் வேலை செய்கிற இடத்துலையும் ஒரு ஆரோக்கியமான போட்டியை வந்து நம்ம வந்து ஆரம்பித்து வைக்கணும் அப்படி அந்த போட்டி ஆரோக்கியமான போட்டி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் மக்கள் பணத்துக்காகவும் ஃபேம்க்காகவும் அவங்க ரெப்பிடேஷன்ஸ்க்காகவும் கண்டிப்பாக அந்த போட்டியில் இறங்குவாங்க இறங்கி தன்னைத்தானே ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் அவங்க ரொம்ப முக்கியமானவங்க இந்த உலகத்துக்கும் அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக மக்கள் பதிவு பண்ணுறதுக்காகவாவது அவங்க அந்த சேலஞ்சை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆத்தர் கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க இதான் வந்து அந்த புக்கில் சொல்லியிருக்க பாயிண்ட்ஸ் இதில் நார்மலாக புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் நான் அதில் வந்து ரிப்பீட்டடாக வர்ற பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து குறைச்சிட்டு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஸ்டோரிஸோட நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் திஸ் இஸ் புக்ஸ் ஆப்ஸ் ஒரு சேனல் சேனலில் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட்டு இதோட கன்க்ளூஷன் ஒரு பாட்டு ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு இருக்குது அது கன்க்ளூஷன் நான் உங்களுக்கு போடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூடையும் ஷேர் பண்ணு